കാണാൻ പാടില്ലേ ഞാൻ അച്ഛന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് കയറിയിരിക്കണം അച്ഛൻ തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ കയറിയിരിക്കാ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ ഒന്നും വേണ്ട അടുക്കിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതല്ലേ ദാദാ വഴി പോക്കോ ഡേ നിന്നെ കസേര നിർക്കാതെ ഞാൻ ഇവിടെ മോളിലടി കസേര നിർക്ക ഞാൻ മന്ത്രി അമലിയ വെച്ച് വേണം ഓ ചാളി ചാളി ഡേ ഡേ ഞാൻ പറയണേ ഡേ ഇറങ്ങിക്കേ പറ്റില്ല എന്താടാ അമ്മ നോക്കും അച്ഛൻ ഇല്ല സമയത്ത് അച്ഛൻ കസേര കയറിയിരിക്കണം ഞാൻ അച്ഛന്റെ സ്റ്റുളി കയറി ചേട്ടൻ എന്താ വേറെ ഒരാളെ എൻ്റെ അച്ഛന്റെ സ്റ്റുളി കയറിയിരിക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്താടാ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് അച്ഛനോട് സ്നേഹം പെട്ടെന്നാ എനിക്ക് വണ്ടോ ഇല്ല അച്ഛനോട് സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ട് ആണാ എനിക്ക് മണ്ണോട് അച്ഛനോട് സ്നേഹം അന്നിട്ടാണ് ഈ തോന്നിയ ദിവസം കാണിക്കണം അച്ഛൻ ഇല്ല സമയത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഇരി എന്തെന്ന് ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛന് പണി സാധനങ്ങളല്ലേ ഈ തോട്ട് കളിക്കണം നിന്ന് എനിക്ക് കാണുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സില്ല അമ്മ എനിക്ക് എനിക്ക് പറയണോ ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും അതായത് എനിക്ക് എഴുത്തിന്റെ പിൻബലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടാ നീ ഇവിടെ ഇറങ്ങണോ ഒരു കാര്യം കിട്ടാത്തോണ്ട് കസരയുടെ കാര്യത്തിൽ തല്ലോടിക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു രണ്ടും കൂടെ വിഷ്ണു വിഷ്ണു എന്താണ് കൊച്ചിനെ പിടിക്ക് കൊച്ചിനെ പിടിക്കണ അവിടെ ഇരി ഇപ്പൊ ചേട്ടനാ കസേര കയറി യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നെ അമ്മ പിടിച്ചിരുത്തി അടി പൊടി പൊടി ഓഹോ അമ്മ പിടിച്ചിരുത്തി ഇരിക്കോ എണീറ്റേ എണീക്ക് എണീക്ക് എണീക്കണ മാറിയിരിക്കട അല്ല പത്രം വായിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതിയോ തിരിച്ചു പോകണ്ടേ പോകണ്ടേ നമുക്ക് എന്തോന്ന് ശാരദ ഇത് നീ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പറയും ഇങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയും വെള്ളം വെക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയും വെള്ളം വെക്കും എന്താന്നത് എനിക്ക് പോകാൻ ധൃതിയൊന്നുമില്ല എനിക്കിവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടം ആ എന്നാ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അവിടെ ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് പോയിരുന്നില്ലേ അവൻ ബാലു എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അറിയട്ടെ അവൻ മടിക്ക് പോയിരിക്കല്ലേ ആ വരട്ടെ ഇവിടെ പിള്ളേർ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്താ മക്കളെ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ അച്ഛൻ എപ്പം വരും മക്കളെ ആ അച്ഛൻ്റെ കാര്യമല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചില ദിവസം പറയും പത്ത് ദിവസത്തെ വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് തന്നെ ഉച്ചക്ക് തിരിച്ചു വരും ചില ദിവസങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ വിഷ്ണുനെയും ബാലുവിനെ ഒരു കണത്തി കൂട്ടണ്ട ബാലു ചെറുപ്പത്തിൽ നല്ല ബുദ്ധി ആയിരുന്നു അവന് ആശയത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണെങ്കിലേ വല്ലതെടുത്ത് വായിക്കണം അല്ലാണ്ട് ഇയർഫോൺസ് വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടാ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാ മക്കളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല ഫിനിഷിംഗ് 
രണ്ടായിരം രൂപ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെലവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പൈസ നമുക്ക് കൊടുത്താ പോരെ ഈ അടുത്തടെ ഞാൻ ചെലവ് ചെയ്തത് ഈ ദിവസവും ദിവസവും ചെലവ് ഞാൻ അമ്പാനിയാ ബാലു ഈ ആയിരം രൂപ അമ്മ പോകാനേരത്ത് അമ്മ കഴിച്ചു കൊടുക്കാം അമ്മയ്ക്കൊരു സന്തോഷമാവാലോ അമ്മക്ക് കൊടുക്കാളെ എന്റെ ഉണ്ട് നീ നോക്കി അച്ഛൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോണല്ലേ അല്ല അച്ഛൻ വിചാരിച്ച ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസ് ആയി എനിക്കൊരു ജോലി ഉപ്പിച്ചേരാൻ പറ്റില്ലേ ജോലിയൊക്കെ ഉപ്പിച്ചേരാം പക്ഷെ അത് ഈ കഷ്ടിച്ച് ഒരാഴ്ചയോടെ നിൽക്കുകയുള്ളു അതിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണല്ലോ എനിക്ക് കൂടെ നാണക്കിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ച് പോട്ടാ ഇറങ്ങി അത് മാത്രമല്ല ആ ഒറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലി കൂടെ പോയി കിട്ടും എന്തോന്ന് പറയണ ബി എസ് സി കാരണം എനിക്ക് വീട്ടിലൊരു വിലയില്ലേ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജോലി മേടിക്കാൻ നോക്ക് അപ്പൊ വില ഉണ്ടാവും ഞാൻ അതിനെല്ലാം കിടന്ന് പരിശ്രമിക്കണത് അപ്പൊ എന്നെ താത്തി പറയണ അച്ഛൻ പറയണ കേട്ടില്ല അല്ല മറ്റുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല ജോലിക്ക് കയറാം നീ സ്വന്തമായിട്ട് നീ സ്വയം കണ്ടെത്തണം അച്ഛൻ കണ്ടെത്തി കണ്ട അതുപോലെ അല്ല ചുമ്മാ വേറെ ആവശ്യം കറങ്ങി കണക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്ത് ജോലി കണ്ടെത്ത് അല്ല എന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ കാര്യം നിനക്ക് അത്ര വരെ ഉണ്ടാവും എടാ ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തെ അച്ഛൻ മാമൻ എനിക്ക് ഒരു എന്തുമാത്രം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കും നല്ല പൈസ ആയിട്ട് സന്തോഷം കാണും അല്ലെങ്കിൽ പറയാം അച്ഛൻ മാറ്റിയത് ജോലിയാണ് അച്ഛൻ മാറ്റിയത് ജോലിയാണ് അവനിപ്പോലെ <laughs> 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 ഇവര് രണ്ടുപേരും ആരാന്നുപോലും എനിക്കറിയില്ല വിഷ്ണു വിഷ്ണുവേ ഇവിടെ കുറച്ച് പോയിക്കോ അവർക്ക് വിശന്നിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ആ ഇത് തിന്നാൻ തോന്നിയിട്ടായിരിക്കും വിളിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ല കൊടുക്കില്ല കുറച്ച് നേരം പഠിക്കട്ടെ അവർ അവർ ഇത്തിരി കൂടുതലല്ലേ മുഷ്ക്ക് അവര് ബി എസ് സി പാസ് ആയപ്പോ ഇത്തിരി അഹങ്കാരം കൂടുതലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോട്ടെ മോളെ ആമ്പിള്ളേരല്ലേ അമ്മ ഈ ആമ്പിള്ളേര് പെമ്പിളിടുന്ന് വേറെ തിരിക്കാൻ പാടില്ല മാതാ ഇവനൊക്കെ അഹങ്കാരം കയറണ മോളങ്ങ് ചെമിക്ക് മോനെ വിഷ്ണു വിഷ്ണു ഞാൻ നോക്കട്ടെ വിഷ്ണുവേ ഞാൻ പണിയത വീട്ടിലെ 
പണിയിട്ട് വരാൻ നേരത്ത് അവിടെ ഒരു അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര പോതി പലഹാരങ്ങൾ മറന്നു വേണം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസം <laughs> <laughs> അല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവര് ഒരാള് ഡിഗ്രിക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ഒരാൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ അത്ര നോളജ് അവർക്കില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കണം അവരല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശിവയും പാർക്കുട്ടി മാത്രം മതിയായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളായിട്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണവും വേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളെല്ലാരും <laughs> 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 പണിക്കണോന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് അലക്കില് തുടങ്ങാൻ ബാ നോക്കി പഠിപ്പിക്കണ ഞാൻ പഠിക്കാതിരിക്കുക എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് കൊച്ചുമക്കളുടെ കൂട്ടത്തിനിടയില് ഫസ്റ്റ് വില കൊടുക്കുന്ന ആണുങ്ങൾക്കാണ് രണ്ടാമതേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വരും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൂപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായത്തിന് സൈഡ് നിൽക്കും മാത്രം പറഞ്ഞു ഇവിടെ വളച്ചു ഓടിച്ച് തിരിച്ച് എന്റെ നേരെ എന്തിനാടി നേരത്തെ രണ്ടും കൂടെ അടുക്കള കിടന്ന് അടി കൂടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഞാൻ അല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേട്ടനാ ഞാനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല സത്യമായിട്ടും ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ അവൻ അങ്ങനെ പറയത്തില്ല ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാണ്ട് എന്നെ ചേട്ടൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നേ ശാരദേ നീലു ഇവിടെ നീലു പുറത്ത് തുണി വിരിക്കുവാ ആ തുണി വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ അവളെ കൂട്ടി കൊണ്ട് കൊണ്ട് വാ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില തീരുമാനം എടുക്കാനോ ചേട്ടന്നാ 
ഇവരെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വീട് തുടങ്ങിയ വീട് തുടങ്ങിയത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചോദിച്ചേട്ടില്ലേ എന്താണ് വീട് എത്തത് സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ വന്ന അവിടെ വരുമ്പോ പറയും ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരുടെ വഴക്കിന്റെ കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അമ്മാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കൂല എന്നെ പേടിയാ മാർക്ക് അച്ഛൻ പുറത്തു വന്ന് തക്കം നോക്കിയല്ലേ രണ്ടുപേരും ആടി ഉണ്ടാകുന്നത് കുത്തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെടെ വർക്ക് പുറത്ത് നടക്കല്ലേ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാ അങ്ങനെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ നല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ചേട്ടനാ ഞാൻ നിങ്ങളാണ് പ്രശ്നം അവിടെ ഒരു വർഷം നിന്നിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മൂന്നും കൂടെ വലിയ വേളവില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ വിഷ്ണുവിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം ഞങ്ങൾ പോകാൻ റെഡി ആവും അന്നേരം കൂടെ പോകാൻ റെഡി ആയിക്കോളോ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം എന്റെ അമ്മ എങ്ങനെ വിഷമം ഇല്ലായിരിക്കും ഏഹ് സദാ സമയം അവക്ക് കൂട്ടാവനല്ലേ ഏത് സമയം അടക്കളല്ലേ അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കള ശൂന്യമായില്ലേ അവക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകാര്യത്തില് എന്റെ മറ്റു മക്കളെ നീ പേടിക്കണ്ട ശൂലം കൂടി വീട്ടിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അടക്കളയുണ്ട് എന്റെ ലോകം ഇനി അവിടെ ബാലു എന്തോന്ന് ബാലു ഇത് ഒന്നാമത്തെ അവൻ വിഷമിച്ചിരിക്കാ അതിനോട് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കാണ് മക്കളെ വിഷ്ണു നീ വിഷമിക്കണ്ട സന്തോഷമായിട്ട് പോയിട്ട് അയ്യോ അതിന് എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആവശ്യമാണല്ലോ ഓനെ നിനക്ക് എത്ര നാൾ വേണേലും അവിടെ നിക്കാം ഇനി മിക്കവാറും എം എസ് എഴുതി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ കേട്ടോ ഓ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടില്ല അല്ലെ ഇല്ലടി കൊച്ചിയോട് വിട ഇനി ശ്രീ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിലാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ തേരോട്ടം അധികം തേരോട്ടം നടത്തിയാലേ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട നീ അങ്ങോട്ട് ചാടി കയറി ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ അതാണ് എനിക്കൊരു സമാധാനം ആ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ തക്കയുടെ തെരയുടെ പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും അവിടെ എടുക്കരുത് കേട്ടോ അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പോണത് പേടിക്കണ്ട പിന്നെ സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ട്രെയിനിന്റെ സമയം അല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടന് പോണോ ഈ പോണോന്നുള്ള തീരുമാനം ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ നല്ലൊരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോണത് ഞാൻ 
തക്കാലി നിറയത്തിറങ്ങാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തിരിച്ചു വരും നോക്കാതെ പോണം എന്നെ കൊണ്ടുപോയി തിരി പുളിക്കും ചെലത് കൊറേ ഉണ്ടല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് നന്നാവട്ടെ നമ്മളാണല്ലോ നന്നാവാ അവിടെ കിടക്കണത് നൈസ് അങ്ങ് മുങ്ങി ഈ പോണ്ടാ ഇവിടെ